Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunaria, anunció que una comisión la semana pasada visitó el sector de Quimsacocha y pudo constatar que en el lugar se están realizando actividades mineras. Y verificó que hay destrozos del páramo, que hay perforaciones de la roca y con qué permisos entraron. Tiene que responder el Ministerio del Ambiente con qué permisos entraron. Tiene que responder la Dirección de Control Municipal si dieron permisos y si no hay permiso tiene que proceder inmediatamente a clausurar. Guartambel combinó al alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, y al Consejo Cantonal a hacer un cabildo empleado para tratar este tema. Por su parte, los comuneros en donde se estarían desarrollando actividades mineras decidieron realizar una asamblea para ver qué medidas tomarán ante esta acción. Y hoy se resolverá qué instancias nacionales e internacionales hay que tomar. Si hay que ir a la relatoría de las Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua, sobre pueblos indígenas y sobre empresas extractivas, pues allá tenemos que hacerlo. Pero bueno, la asamblea será la que resuelve el día de hoy, todavía no me puedo adelantar. Según el dirigente indígena, la empresa que estaría operando es INB Metal y detrás de ella estaría IAM Cold, en complicidad del gobierno. Hemos estado monitoreando el sector y prácticamente hoy se ve ya el comienzo del extractivismo minero. Nuestra preocupación es porque están en la quebrada Kiwahuaico y en la quebrada Tasqui, que son los nacientes del río Irquis, afluente o tributario del río Tarqui, y más adelante también que es otro afluente del río Yanuncay. Sobre las movilizaciones que realizarán las comunidades en Morona, Santiago, en contra de la minería, Guartambel anunció que se unirán. El día sábado tuvimos una reunión en, Sa en San Juan Bosco, en Pananza, San Carlos, el proyecto donde está militarizado o sea, se militariza como que serían delincuentes los hermanos Chuar de Nankings. La próxima semana va a haber una reunión, va a haber una marcha en Cotopaxi y la siguiente va a haber también en Inta. Es decir, los focos de resistencia empiezan a prenderse y probablemente entre enero y febrero podrá unirse todas las fuerzas y tendrá que haber movilizaciones en el país. Ahora solo esperan la decisión de la Asamblea para tomar las medidas en defensa del agua. María José Ortega, Unción Televisión.